ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ಗೈಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಒದಗಿಸಬಹುದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನೇಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಜಿ ಎಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಬಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಪತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಸಿ ಎ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿಲೇಯರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ ತಿರ್ಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಅವರದ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅದಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ನಿರ್ಧರಿಸ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಪೇಜಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಸಿಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ನೋಟ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ನೋಟ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ರಿಮಿಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಕ್ರಿಮಿಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ದು ತಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರ್
ಮೀನ್ಸ್ ಇವರ ಮತ್ತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ ನಡುವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ನೀವೇ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬಹುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ದಟ್ ವೈ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವೈ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಮಿಲೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿವೀಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕ್ರಿಮಿಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ದು ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ನ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿವೀಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವರ ಪಿಟಿಷನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅದು ಒಪ್ಪಿದಾರ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಟಿಷನರ್ ಇದು ಯಾರ ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಿಟಿಷನರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಜ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಈ ಎರಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕ್ರಿಮಿಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಮಿಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಓನ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರದ್ದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ನೇ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಆಗ ಥರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಏನು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಎರಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಎರಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ